आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास टेंथ का साइंस पेपर और हम लोग स्टडी करेंगे फिजिक्स का फिजिक्स आपके क्लास टेंथ में चैप्टर टेन से है जिसका नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन इस टॉपिक को हम लोग समझेंगे तो इस टॉपिक को समझने से पहले हम समझे चूंकि लाइट के बारे में समझना है तो पहले हम समझे लाइट है क्या ये कैसे चलती है इन सभी बातों को चले तो हम पहले रीडिंग डाल रहे हैं लाइट प्रकाश तो लाइट क्या है तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइट ऊर्जा का एक रूप होता है विच गिवेन विच गिवेन a sensation of sight in human eyes to see any object to light urja ka wo roop hota hai जो हमारे आहुत में पड़ती है आती है इंसिडेंट करती है और एक सेंसिटिविटी उत्पन्न करती है ताकि हम किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं उसे देख पाते हैं तो लाइट ऊर्जा का एक रूप होता है जो हमारे आंखों में एक सेंसिटिविटी उत्पन्न करता है किसी वस्तु को देखने के लिए ठीक है तो अगर आप डार्क में हैं और वस्तु रखा हुआ है आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए उस वस्तु को देख नहीं पाएगा क्यों क्योंकि लाइट आपके आंखों तक नहीं पहुंच रही है तो वस्तु को देखने के लिए लाइट जरूरी है और लाइट क्या होता है एक आंखों में सेंसिटिविटी उत्पन्न करता है जिसके कारण हम वस्तु को देख पाते हैं तो लाइट हम सिंपल भाषा में कहेंगे कि लाइट क्या है ऊर्जा का एक रूप होता है एनर्जी का एक फॉर्म होता है जो एक सेंसिटिविटी उत्पन्न करता है ठीक है आंखों में जिसके कारण हम किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं देख पाते हैं तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अ सेंसेशन ऑफ साइट इन ह्यूमन आईज टू सी एनी ऑब्जेक्ट किसी वस्तु को देखने के लिए एक सेंसेशन उत्पन्न करता है आंखों में अब आइए लाइट का रेंज होता है सभी लाइट्स को हम नहीं देख पाते हैं जैसे एक्सरे गामा रे इन सब लाइट्स को हम नहीं देख पाते हैं तो कहां से कहां तक के वेवलेंथ के लाइट को हम देख पाते हैं तो ह्यूमन आई जिस लाइट को देख पाता है उसका रेंज होता है रेंज ऑफ लाइट विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन या सेंसिटिविटी इन ह्यूमन आईज इज 300 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर तो इतना ह्यूमन आई इज इज 300 टू कितना होता है 300 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ तो रेंज ऑफ लाइट जिसे सेंसिटिविटी उत्पन्न करता है ह्यूमन आई में उसका रेंज होता है उसका तरंग धर्य होता है लाइट का 700 से 300 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर इससे कम वेवलेंथ के लाइट को आप नहीं देख सकते हो और इससे अधिक वेवलेंथ के लाइट को आप नहीं देख सकते हो इस कारण हम जो देखते हैं वो विजुअल रे को देखते हैं तो ह्यूमन आई सी ऑनली विजुअल रे जो आपके सेवन कलर होते हैं विव जेओर तो हम इन सात कलर को देख पाते हैं विव जेओर बैगनी वॉलेट इंडिगो ब्रूज ग्रीन येलो ऑरेंज और रेड को ठीक है तो ह्यूमन आई विजुअल रेंज को देखता है जिसका रेंज होता है 300 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर इससे कम वेवलेंथ के लाइट को ह्यूमन नहीं देख पाता है और इससे अधिक के वेवलेंथ को ह्यूमन नहीं देख पाता है तो 
तो हम आगे चलेंगे लाइट वो एनर्जी हुआ जो इसके कारण हम किसी वस्तु को क्या कर पाए देख पाए अब जाने लाइट चलती कैसे है तो लाइट के डायरेक्शन को दिखाने के लिए न्यूटन ने एक प्रयोग किया लाइट के डायरेक्शन को लाइट के बारे में रे ऑप्टिक्स के बारे में आप ध्यान रखिएगा लाइट दो रूपों में पढ़ा जाता है एक रे के रूप में और दूसरा वेव के रूप में रे के रूप में पढ़ लेते हैं तो वहां बताया गया कि लाइट स्ट्रेट चलती है और उसको बताने के लिए न्यूटन ने एक प्रयोग किया था उसके बारे में न्यूटन बताए और एक प्रयोग किए उन्होंने क्या किया तीन कार्डबोर्ड लिए और दोनों तीनों को एक सिद्ध में रखें और सब में होल कर दिए एक ऑब्जेक्ट को यहां पर रखें और यहां आंख रखें तो देखिए कि ये रे सीधा चलकर आप तक क्या हो रहा है पहुंच रहा है और ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है लेकिन जब इसमें से किसी एक कार्डबोर्ड को उसके पोजीशन से हटाया गया ऊपर नीचे कर दिया गया जैसे इसे देखिए तो अब ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा था ठीक है तो कहा कि उसी प्रयोग से कहे कि लाइट इसका मतलब है कि कैसे चलती है स्ट्रेट चलती है और तब आपको तक पहुंचती है तो लाइट का जो डायरेक्शन होता है पाथ होता है वो स्ट्रेट होता है और इसी पाथ का नाम न्यूटन ने क्या दिया रे दिया ठीक है तो लाइट जिस पथ पर चलती है उसे हम क्या कहते हैं रे कहते हैं और रे का हमेशा जो डायरेक्शन होता है रे ऑफ लाइट का वो क्या होता है स्ट्रेट होता है ठीक है तो हम रे डिफाइन करेंगे तो द पाथ ऑन विच लाइट इज ट्रेवल्ड इज कॉल्ड रे किरण कहलाती है जिस किरण किसे कहें तो लाइट जिस पाथ पर चलती है जिस डायरेक्शन में चलती है वो डायरेक्शन का नाम क्या पड़ा रे तो हम लोग लाइट जब भी चलता है लाइट कभी रुका हुआ नहीं रहता लाइट चलता ही रहता है तो हम उसे लाइट ना कहकर लाइट रे कहते हैं ठीक है या सिंपल रे ऑफ लाइट कहेंगे रे कहेंगे तो रे का कैसा था स्ट्रेट था तो ये आया रे तो द पाथ या द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन तो लाइट का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है स्ट्रेट लाइन होता है सीधा चलता है ठीक है आइए जिसको आप भी हम बताए कि न्यूटन ने तीन कार्डबोर्ड लेकर देखा कि जब सीधा बोल था एक ए, क्या में था एक सिद्ध में था एक पैटर्न में था तो रे आपको तक पहुंच रही थी किसी एक के पैटर्न को ऊपर नीचे किया गया तो रे आपको तक नहीं पहुंच रही थी वस्तु तो दिखाई नहीं दे रहा था जिससे देखा गया कि रे का डायरेक्शन क्या होता है स्ट्रेट होता है अब रे जो हम होता है वो कभी भी अकेले नहीं चलता है हमेशा बीम के रूप में बंडल कलेक्शन के रूप में चलता है तो आप जैसे बल्ब जलता है तो आप बल्ब से देखते हैं कि एक रे नहीं बल्कि बहुत सारी किरणें निकलती हैं तो उन किरणों को कहते हैं बीम ऑफ रे या बंडल ऑफ रे तो बंडल ऑफ रेज या बीम ऑफ रेज तो कहते हैं किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहिए क्या कहेंगे द कॉलेक्शन ऑफ रेज इज कॉल्ड बिम ऑफ रेज क्या 
half of that the collection of rays is called beam of ray kirno ka samuh kya kehlata hai kiran punj kehlata hai prakash punj kehlata hai beam of ray kehlata hai to jab light akele nahi ek sath bahut sare kya ho rays sath sath chalen तो वो क्या है बीम ऑफ रेज है और किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से एक किरण नहीं निकलती है एक रे नहीं निकलती है वो हमेशा पुंज में चलती है समूह में चलती है और उसी समूह को क्या कहते हैं हम बंडल ऑफ रे कहते हैं सो so, इसे हम डिफाइन किए द कलेक्शन ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम ऑफ रे बंडल ऑफ रे ठीक है बंडल ऑफ रे जब रेज चलती है तो वो तीन प्रकार की होती है तो चले फिर उसका डिस्कशन कर लेते हैं ये सब बेसिक पॉइंट्स है जिसे समझ लीजिए तब चैप्टर स्टार्ट होगा तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ बीम ऑफ रेज फर्स्ट को कहते हैं कॉन्वर्जिंग बीम ऑफ रेज अभी सरित किरण पुंज सेकेंड होता है डायवर्जिंग बीम ऑफ रेज अप सरित किरण पुंज और थर्ड होता है पैरेलल बीम ऑफ रेज समानांतर किरण पुंज तो किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से किसी भी प्रकाश स्रोत से लाइट जो होता है वो एक नहीं रेज जो होते हैं एक नहीं बल्कि बंडल चलते हैं कलेक्शन के रूप में चलते हैं और उन कलेक्शन को हम क्या कहें बीम ऑफ रेज कहें अब बीम ऑफ रेज थ्री टाइप्स का हुआ कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग और पैरल आइए समझते हैं कन्वर्जिंग कब कहेंगे तो जब कन्वर्जिंग मतलब होता है कि अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट को आप इंसिडेंट कराए किसी ऑब्जेक्ट मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है या कोई ऑब्जेक्ट है जिससे रे ऑफ लाइट को आप क्या कराए हो इंसिडेंट कराए हो और ये लाइट को क्या कर रहा है एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है तो ये इसका नेचर क्या है ये रे एक पॉइंट पर मिल रही है तो इसे हम कह देंगे कन्वर्जिंग रेज है तो कन्वर्जिंग मतलब होता है जब रे ऑफ लाइट किसी एक पॉइंट पर आकर मिलती है तो आप सिंपल समझ सकते हो कि जैसे क्लास में आप लोग आ रहे हो तो बिन बिन डायरेक्शन से आ रहे हो और आकर इस क्लास में मिल रहे हो तो अभी आपका नेचर है आप लोग समझिए रेज है जो कोई कहीं किसी जगह से कहीं कोई डायरेक्शन से कोई दूसरे डायरेक्शन से तो अलग अलग डायरेक्शन से आए और एक पॉइंट पर आकर मिले तो वो नेचर हो जाता है कन्वर्जिंग ठीक है तो जब लाइट क्या होते हैं किसी एक पॉइंट पर मिलते हैं तो वो कहलाते हैं कन्वर्जिंग रे ऑफ लाइट तो कन्वर्जिंग मतलब होता है कन्वर्जिंग मतलब होता है रे ऑफ लाइट्स का एक पॉइंट पर मिलना तो जब रे ऑफ लाइट किसी एक पॉइंट पर मिलते हैं तो उसे हम कहते हैं कन्वर्जिंग रे ऑफ लाइट डायवर्जिंग मतलब होता है डायवर्ट होना मतलब वहां से निकल जाना वेन द रे ऑफ लाइट डाइवर्ट फ्रॉम वन पॉइंट इट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग बीम ऑफ रेज जब रे ऑफ लाइट किसी एक पॉइंट से डाइवर्ट हो फैले तो उसे हम कहते हैं डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट जैसे आपको जब हम मिरर पर आएंगे रिफ्लेक्शन बताएंगे और मिरर बताएंगे तो उस मिरर में दो तरह का स्पिरकल मिरर होता है एक कॉन्केव होता है दूसरा कॉन्वेक्स होता है तो कॉन्केव का नेचर होता है जब आप कॉन्केव मिरर पर लाइट इंसिडेंट कराइएगा तो वो लाइट्स को कन्वर्ज करता है एक पॉइंट पर मिलाता है जबकि कॉन्वेक्स मिरर का प्रॉपर्टी होता है जब उस पर आप लाइट इंसिडेंट कराओ तो वो क्या करता है रेज को फैलाता है ठीक है आइए पैरेलल बीम ऑफ लाइट नाम से पैरेलल मतलब जब रेज एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं तो उस बीम ऑफ रेज को कहते हैं पैरल बीम ऑफ रेज जैसे आपका लेजर लाइट है 
लेजर लाइट क्या होता है उसमें सारे लाइट एक दूसरे के पैरल चलते हैं तो वो क्या है एक पैरल बीम ऑफ रेज है तो बीम ऑफ रेज तीन प्रकार का कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग और पैरल कन्वर्जिंग मतलब मीट एट पॉइंट डाइवर्जिंग मतलब डायवर्ट फ्रॉम आर पॉइंट और पैरल मतलब एक दूसरे के क्या चलेगा पैरल चलेगा तो अब आगे चले जब लाइट हुआ लाइट चला कैसे तो हम डायरेक्शन देख लिए कि लाइट का डायरेक्शन स्ट्रेट होता है और उसी स्ट्रेट डायरेक्शन को हम क्या नाम देते हैं रे देते हैं फिर देखिए रे हम अकेला नहीं चलता है बल्कि समूह में चलता है जिसे बीम ऑफ लाइट कहते हैं और बीम ऑफ लाइट तीन प्रकार का होता है कन्वर्जिंग डायवर्जिंग और पैरल ठीक है अब चलते हैं लाइट चला तो चलने के लिए उसे क्या चाहिए मीडियम चाहिए ध्यान रखिएगा कि लाइट मीडियम के बिना भी चलता है और मीडियम में भी चलता है मीडियम कैसे कहते हैं तो मीडियम वो है मटेरियल जिससे भी हम लाइट को क्या करते हैं गुजारते हैं एयर में लाइट जलाया आप तो लाइट एयर से होकर गुजर रहा है तो एयर एक मीडियम हो गया वाटर में गुजार रहा है तो वाटर एक मीडियम हो गया ग्लास से गुजार रहा है ग्लास एक मीडियम हो गया तो जिस भी ऑब्जेक्ट से जिस भी मटेरियल से हम लाइट को क्या करते हैं गुजारते हैं वो मटेरियल क्या कहलाता है ऑप्टिकल मीडियम तो डिफाइन हम करेंगे ऑप्टिकल मीडियम प्रकाशीय माध्यम कहते हैं ऑप्टिकल मीडियम क्या है अभी बताया कि जिस भी मीडियम से जिस भी मटेरियल से लाइट को गुजारा जाता है तो वो मटेरियल एक मीडियम कहलाता है और उसका नाम हम देते हैं क्योंकि लाइट गुजर रहा है तो उसका नाम हम देते हैं ऑप्टिकल मीडियम ठीक है तो हम डिफाइन करेंगे दैट मीडियम थ्रू विच लाइट ट्रेवल कॉल कहलाता है ऑप्टिकल मीडियम तो वो मीडियम जिससे होकर लाइट क्या करती हो चलती हो ट्रेवल करती हो वो क्या कहलाता है ऑप्टिकल मीडियम कहलाता है ठीक है नेचर से जब हम देखें ऑप्टिकल मीडियम तो ऑप्टिकल मीडियम दो प्रकार का था ध्यान दीजिएगा जब हम नेचुरली देखें तो ऑप्टिकल मीडियम नेचर को देखें तो ऑप्टिकल मीडियम दो प्रकार का फिर से मीडियम है क्या तो जिस भी मीडियम मीडियम हो क्या हुआ जहां से भी हम लाइट को गुजारते हैं जिस भी ऑब्जेक्ट से जिस भी मटेरियल से लाइट गुजरती है वो एक मीडियम कहलाता है तो जब हम नेचर को देख रहे थे तो नेचर में दो तरह का था एक था वो जिससे नेचर ने बनाया है एक था वो जिससे मानव ने बनाया है तो ऑप्टिकल मीडियम को दो भाग में बांटा गया एक को कहा गया नेचुरल ऑप्टिकल मीडियम और एक को कहा गया आर्टिफिशियल तो ऑप्टिकल मीडियम और टू टाइप्स ऑप्टिकल मीडियम आर टू टाइप्स एक को कहते हैं नेचुरल ऑप्टिकल मीडियम और दूसरे को कहते हैं आर्टिफिशियल ऑप्टिकल मीडियम तो लाइट इस मीडियम से जिस भी ऑब्जेक्ट से होकर गुजरी वो कल आया ऑप्टिकल मीडियम और ऑप्टिकल मीडियम को दो पार्ट में बांटा गया क्योंकि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिसे नेचर ने बनाया और कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिसे ह्यूमन ने बनाया आर्टिफिशियल वो कल आया और जिसे नेचर ने बनाया उसे क्या कहा गया नेचुरल ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं तो नेचुरल ऑप्टिकल मीडियम जैसे आप एग्जाम्पल दे सकते हो इसका एयर फॉग ये सब क्या है आपका नेचुरल ऑप्टिकल मीडियम है ठीक है आर्टिफिशियल आप बोल सकते हो क्या है ग्लास है क्या है टेबल है बेंच है तो ये सब क्या है आपके आर्टिफिशियल पेपर है तो ये सब क्या है आपके आर्टिफिशियल ऑप्टिकल मीडियम है तो जो नेचर के द्वारा बना हुआ है वो नेचुरल और जो इसे प्रकृति बना है वो नेचुरल कहलाएगा और जैसे मानव ने बनाया वो क्या कहलाता है आर्टिफिशियल कहलाता है तो ऑप्टिकल मीडियम दो प्रकार का हुआ नेचुरल और आर्टिफिशियल 
हम जानते हैं नेचुरल ऑप्टिकल मीडियम को कितने पार्ट में बांटा गया और आर्टिफिशियल को कितने पार्ट में बांटा गया तो नेचुरल और तीन प्रकार के सॉरी नेचुरल ऑप्टिकल मीडियम दो प्रकार के होते हैं एक को कहते हैं होमोजीनियस ऑप्टिकल मीडियम और दूसरे को कहते हैं हाइड्रोजीनियस ऑप्टिकल मीडियम होमोजीनियस होमो मतलब होता है समान जीनियस मतलब माध्यम समांगी माध्यम ठीक है और हाइड्रोजीनियस मतलब होता है हेट्रो मतलब होता है विषम ठीक है अलग अलग तो हाइड्रोजीनियस मतलब हो गया बी समांगी माध्यम होमोजीनियस मतलब वैसा ऑप्टिकल मीडियम देखिए ऑप्टिकल मीडियम है मतलब इस मीडियम में लाइट चल रहा और होमोजीनियस मतलब एक समान चाल से चल रहा तो होमोजीनियस ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं वैसा ऑप्टिकल मीडियम जिसमें प्रकाश एक समान रूप से चलता हो तो डेट ऑप्टिकल मीडियम इन विच वेलोसिटी ऑफ लाइट इज सेम इज कॉल्ड होमोजीनियस मीडियम तो होमोजीनियस मीडियम कहते हैं किसे इन विच वेलोसिटी ऑफ लाइट इज सेम वो क्या कहलाता है होमोजीनियस जैसे प्योर वाटर प्योर एयर ये सब क्या है आपके होमोजीनियस है हाइड्रोजीनियस कहते हैं जिसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या हो और समान जब लाइट एक समान चाल से चले तो वो होमोजीनियस होगा मीडियम और जब लाइट का चाल बदलता है तो वो होता है हाइड्रोजीनियस हम चलेंगे इन विच वेलोसिटी ऑफ लाइट इज डिफरेंट तो वो क्या कहलाएगा हाइड्रोजीनियस इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं फॉग अब देखते हो जब कोहरा कुहा सा लगता है तो लाइट आप जब जलाते हो उजाड़े के दिन में ठंड के दिन में आप देखते हैं जब आप लाइट मॉर्निंग में लाइट जलाते हो तो स्पष्ट आपको दिखाई नहीं देता है क्यों क्योंकि लाइट एक समान छाल से नहीं चलता है जहाँ ज्यादा रहता है कुहा सा वहाँ क्या होता है आ, लाइट कम दिखाई देती है ऑब्जेक्ट कम दिखाई देता है और जहाँ कम रहता है वहाँ लाइट स्पीड से चलती है इसी तरह से अगर आप पानी और अल्कोहल को मिला दे पानी और अल्कोहल अल्कोहल जैसे आप शराब का हो सिंपल तो पानी और अल्कोहल को जब आप मिलाओगे तो पानी में चाल अलग है अल्कोहल में लाइट का चाल अलग है और दोनों को मिक्स कर दिए तो चाल क्या हो जाता है चेंज हो जाता है तो हाइड्रोजीनियस मीडियम वही मीडियम कहलाएगा जिसमें लाइट का चाल क्या होगा डिफरेंट होगा ठीक है तो मिक्सचर ऑफ टू तो गैसेस भी लिख सकते हैं ये सब क्या है हाइड्रोजीनियस है अब चलते हैं आर्टिफिशियल पे तो नेचुरल ऑप्टिकल मीडियम जिसे नेचर ने बनाया नेचर दो प्रकार के हो गए नेचुरल ऑप्टिकल मीडियम होमोजीनियस और हाइड्रोजीनियस होमोजीनियस में लाइट का चाल क्या होगा समान होगा हाइड्रोजीनियस में लाइट का चाल क्या होगा अलग अलग होगा डिफरेंट होगा इसी तरह आर्टिफिशियल ऑप्टिकल मीडियम तीन प्रकार के आर्टिफिशियल कैसे कहेंगे जिसे किसने बनाया है ह्यूमन ने बनाया है मानव ने बनाया है और मानव ने इस नेचर में तीन तरह का ऑब्जेक्ट बनाया तीन तरह का वस्तु बनाया एक तो आर्टिफिशियल ऑप्टिकल मीडियम उसे कृत्रिम प्रकाश के माध्यम कहेंगे ये तीन प्रकार का होता है इको कहते हैं ट्रांसपेरेंट
ऑप्टिकल मीडियम या ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं मीडियम ट्रांसलूसेंट मीडियम और ऑप्टिक मीडियम ट्रांसपेरेंट पारदर्शी होता है ट्रांसलूसेंट पारभाषी होता है और ऑप्टिक होता है अपारदर्शी ट्रांसपेरेंट आप जान रहे हो ट्रांसपेरेंट से जब हम लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो लाइट क्या होता है पूर्णता आर पार हो जाता है तो वो मटेरियल कहलाता है क्या ट्रांसपेरेंट मीडियम जैसे आपका एग्जांपल होगा प्योर वाटर ग्लास इससे आप लाइट को बुझा रही है तो लाइट पूर्णता क्या होती है आर पार हो जाती है तो वो क्या कहलाता है ट्रांसपेरेंट मीडियम कहलाता है तो ट्रांसपेरेंट मीडियम जिससे लाइट क्या हो कम्प्लीटली क्या हो जाएगा आर पार वो ट्रांसपेरेंट मीडियम कहलाएगा जिसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं ग्लास प्योर वाटर ये आपके क्या है ट्रांसपेरेंट मीडियम जिससे लाइट क्या हो कम्प्लीटली आर पार हो जाए ट्रांसलूसेंट परवासी परवासी जैसे आप सिंपल समझिए कि आप कागज में अगर तेल लगाते हैं और उस पर लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो लाइट परफेक्टली आर पार नहीं होती है कम्प्लीटली आर पार नहीं होती है कुछ किरने पार होती है कुछ किरने पार नहीं होती है इसी तरह अगर शीशा रब्ड हो घिसा हुआ रहे और उसके लाइट इंसिडेंट कराइए तो वो कुछ किरणों को अपार करती है कुछ किरणों को पार नहीं करती है जिस कारण क्या होता है हमें स्पष्ट ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है ठीक है इमेज उसका स्पष्ट दिखाई नहीं देता ऑब्जेक्ट का तो ट्रांसलूसेंट मीडियम कहेंगे जिस मीडियम से लाइट पूर्णता आकार नहीं होगी वो क्या कहलाएगी ट्रांसलूसेंट मीडियम जैसे आपका रब्ड ग्लास घसा हुआ सीसा हो गया व्हाइट पेपर तेल लगा कागज हो जाएगा ठीक है बैनर जो बना रहता है प्लास्टिक आप देख सकते हो कलरफुल प्लास्टिक उससे भी कितने पूर्णता आकार नहीं होती तो वो सब क्या है ट्रांसलूसेंट मीडियम है जिससे किरने कम्प्लीटली आर पार ना होकर क्या हो समरेज ऑफ लाइट पार करें और कुछ रे ऑफ लाइट पार नहीं किए करें तो जब पार्सल रे ऑफ लाइट क्या होगा पार होगा तो वो ट्रांसलूसेंट कहलाएगा तो इससे होगा पार्सियल इससे क्या होगा कंप्लीट रे ऑफ लाइट पासिस इससे पार्शियल रेज ऑफ लाइट पासिस इससे अंस्था कितने पार होंगे इससे पूर्णता हो जाएंगे एग्जाम्पल दे सकते हो वाइल्ड पेपर वाइल्ड पेपर और रब्ड ग्लास ये सब ट्रांसलूसेंट है ऑपेक के जिसे अपारदर्शी करते हैं अपार मतलब पार नहीं होगा तो इससे रेज ऑफ लाइट पार नहीं होते हैं तो हम लिखेंगे ऑपेक क्या है इन थ्रूवेज लाइट डज नॉट पास वो क्या कहलाता है ऑपेक मीडियम और इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो क्या वुड लकड़ी हो गया और आयरन लोहा हो गया या ह्यूमन बॉडी मानव शरीर हो गया तो ये सब से लाइट देखते हैं जब इंसिडेंट कराते हैं तो स्टोन हो गया ब्रिक्स हो जाएगा पत्थर ईटा सब भी क्या है ऑप्टिक मीडियम है क्योंकि जब हम इससे लाइट को क्या कराते हैं गुजारते हैं तो ये लाइट को क्या करता है आरपार नहीं करता है तो ये कैसा मीडियम हो जाएगा ऑपेक मीडियम हो जाएगा तो ह्यूमन तीन तरह का मीडियम बनाया मतलब तीन तरह का मटेरियल बनाया क्योंकि मीडियम वो है जिससे लाइट क्या होती है ट्रेवल करती है ठीक है तो वो भी ऑब्जेक्ट जिस भी ऑब्जेक्ट से लाइट ट्रेवल करे वो ऑप्टिकल मीडियम और आर्टिफिशियल मानव ने तीन तरह का ऐसा मटेरियल बनाया जिससे लाइट को इंसिडेंट कराते हैं हमारे चारों तरफ देखिए इन्वायरमेंट में तीन तरह का मटेरियल आर्टिफिशियल दिखेगा एक ऐसा जिससे किन्ने पूर्णता पर हो जाए 
कम्प्लीटली क्रॉस करे कम्प्लीटली पास करे तो वो ट्रांसपेरेंट पार्सियली पास करे तो वो ट्रांसलूसेंट और जब वो पास नहीं करता हो तो वो क्या कहलाता है ऑपेक मीडियम कहलाता है ये तो आ गया आपका मीडियम अब हम जान गए हैं कि लाइट का नेचर क्या है लाइट चलती है कैसे रेज के रूप में और लाइट जिससे भी मटेरियल से गुजरता है वो क्या कहलाता है मीडियम कहलाता है ऑप्टिकल मीडियम और ऑप्टिकल मीडियम दो प्रकार का हुआ है नेचुरल और आर्टिफिशियल नेचुरल दो प्रकार का हुआ होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस जबकि आर्टिफिशियल तीन प्रकार का ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट और ऑपेक हुआ अब देखिए जरा ये दो ऑप्टिकल मीडियम हुए दो प्रकार के जब हम दो मीडियम का एक साथ करते हैं दोनों ट्रांसपेरेंट है या दोनों ट्रांसलूसेंट है या दोनों ऑपेक है तो हम दोनों को कैसे डिवाइड करेंगे कैसे सेपरेट करेंगे ठीक है जैसे सिंपल दो जुड़वा बच्चे होते हैं तो उसमें क्या होता है कुछ ना कुछ ऐसा अंतर डालते हैं जिससे हम पहचान लें कि ये ये है और ये ये है बिल्कुल उसी तरह से अगर दोनों बॉडी दोनों मटेरियल आपका ट्रांसपेरेंट है या दोनों मटेरियल ट्रांसलूसेंट है या दोनों मटेरियल आप जो ले रहे हैं वो ट्रां क्या ऑपेक है तो हम किस अनुसार दोनों को सेपरेट करेंगे तो जब हम दो ऑप्टिकल मीडियम का क्या करते हैं कंपेरिजन करते हैं तो फिर से ऑप्टिकल मीडियम को दो पार्ट में बांटा गया तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ कंपेरिजन ऑफ टू ऑप्टिकल मीडियम्स या टू मीडियम्स ऑप्टिकल मीडियम और टू टाइप्स फर्स्ट रेयर मीडियम एंड सेकेंड डेंसर मीडियम फर्स्ट है आपका रेयर मीडियम और सेकेंड है आपका डेंसर मीडियम रेयर मीडियम डेंसर मीडियम क्या कहेंगे जब हम दो ऑप्टिकल मीडियम का क्या करेंगे कम प्रेजन करेंगे तब ऑप्टिकल मीडियम दो प्रकार का आपका हुआ है एक रेयर और दूसरा डेंसर ध्यान रखिए रेयर कैसे पहचाना जाएगा डेंसर कैसे पहचाना जाएगा तो रेयर मीडियम कहते हैं वो मीडियम जिसमें प्रकाश की चाल क्या हो अधिक हो ध्यान दीजिए रेयर रेयर मतलब रेयर वो मीडियम होते हैं जिसमें पार्टिकल्स जो होते हैं दूर दूर होते हैं जैसे एयर में आप लाइट को जलाइए एयर में और वाटर में तो आप देख रहे हो कि एयर में लाइट ज्यादा फैलता है ज्यादा दूर तक जाता है और ज्यादा तेजी से जाता है किसके कंपेरिजन में वाटर के कंपेरिजन में क्यों क्योंकि एयर मॉलिकल्स जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं जबकि वाटर के मॉलिकल्स से क्या होते हैं जुड़े होते हैं आप लकड़ी में कुछ आगे ले आप लाइट तो यही तक रह जाता है क्यों क्योंकि लकड़ी या और कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है तो उसके पार्टिकल्स और भी एक दूसरे से क्रिस्टल जुड़े रहते हैं इसलिए उसमें लाइट और कम फैलती है ठीक है तो सबसे ज्यादा चाल जिस मीडियम में हो प्रकाश का वो क्या कहलाता है रेयर मीडियम कहलाता है तो रेयर मीडियम कहेंगे वो मीडियम जिसमें प्रकाश की चाल क्या होगी अधिक होगी तो आपको ध्यान रखना है कि अगर दो मीडियम दे एक में चाल आपको दे रहा है थ्री इंटू टेन टू दी पावर एट और एक में चाल दे रहा है टू इंटू टेन टू दी पावर एट और क्या है कि इन दोनों में से बताइए कौन रेयर होगा और कौन डेंसर होगा तो जिस मीडियम में प्रकाश की चाल अधिक होगी वो डेंसर होगा और जिस मीडियम में चाल कम होगी वो डेंसर होगा तो ऑप्टिकल मीडियम दो प्रकार का किसकी तुलना में जब हम दो मीडियम का एक साथ लेते हैं तो उसमें से कोई एक मीडियम आपका रेयर होगा और एक डेंसर होगा तो कंपेरिजन जब हम करते हैं एक साथ दो मीडियम का तो उसमें एक मीडियम रेयर और एक डेंसर रेयर केस कौन होगा जिसमें वेलोसिटी क्या होगा हाइयर इन विच मीडियम वेलोसिटी इज हाइयर कॉल्ड 
रेयर मेडियम एंड इन विच मीडियम वेलोसिटी इज लेसर कॉल्ड डेंसर मीडियम आपको ये ध्यान रखना है रेयर डेंसर तब बोलना है आपको जब दो मीडियम आप एक साथ देखिए तो उसमें कोई एक रेयर कर लाएगा कोई एक डेंसर रेयर कौन होगा तो जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी डेंसर कौन होगा जिसमें चाल कम होगी आप समझ सकते हो रेयर मतलब विरल विरल मतलब विरान अगर रोड पूरा पूरी एकदम विरान रहे कोई भी गाड़ी मोटर नहीं चले तो आप अगर आप उस पर चल रहे हो तो अपना स्पीड जितना बढ़ा के चलिए मतलब विरल रहे पूरा खाली रहता हो रेयर मतलब खाली होना खाली रहेगा तो हम उसमें स्पीड बढ़ा सकते हैं डेंसर मतलब घना होना घना होना मतलब लो पार्टिकल्स जो है एकदम नजदीक नजदीक है तो जब आप सिंपल समझिए कि अगर ऑब्जेक्ट क्या हो बहुत नजदीक नजदीक हो तो आप चलने में आपको क्या होगी कठिनाई होगी आपका चाप कम जाएगा बिल्कुल लाइट का भी वही प्रॉपर्टी होता है लाइट भी जब पार्टिकल्स नजदीक नजदीक होते हैं डेंस होते हैं तो लाइट का स्पीड ऑटोमेटिक क्या हो जाता है कम जाता है और जब भी वही पार्टिकल दूर दूर होते हैं रेयरर होते हैं तो वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होता है बढ़ जाता है और जब वेलोसिटी बढ़ रहा है तो रेयर होगा जिसमें घटा हुआ रहेगा वो क्या होगा डेंसर होगा ठीक है जैसे आप कह दें कि हम कहें इसमें लाइट है थ्री इंटू टेन टू दावर एट इसमें लाइट का चाल है टू इंटू टेन टू दावर एट तो लाइट जब जलेगी तो कौन सा रेयर का लाएगा कौन सा डेंसर का लाएगा तो हम देख रहे हैं ये चाल ज्यादा है इसमें तो ये रेयर होगा और इसमें कम है तो ये डेंसर होगा डेंसर मतलब पार्टी नजदीक नजदीक होना डेंस होना और डेंस के कारण क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट डिक्रीज कर जाएगा जबकि रेयर में पार्टिकल्स दूर दूर होंगे जब दूर दूर होंगे तो क्या होगा लाइट आसानी से आगे बढ़ सकता है और उसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट अधिक हो जाएगी तो हम इस तरह से जान गए ऑप्टिकल मीडियम के बारे में अब देखते हैं कि जनरली हम तीन को लेकर चलते हैं एक एयर दूसरा वाटर और तीसरा ग्लास को तो हम देखते हैं कि किसमें क्या चाल होता है और तीनों में सबसे अधिक रेयर कौन होगा और सबसे अधिक डेंसर कौन होगा तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम वैक्यूम क्या होता है निर्वात निर्वात मतलब जहां कोई भी मीडियम नहीं हो तो आप ध्यान दीजिएगा लाइट का एक प्रॉपर्टी होता है लाइट बिना मीडियम के भी चलती है सूच की किरणें हम तक पहुंचती है विदाउट एनी मीडियम तो हम जान रहे हैं कि अगर प्रकाश बिना मीडियम के चले तो उसे हम क्या कहते हैं वैक्यूम कहते हैं और उसमें प्रकाश की चार्ज सबसे क्या होती है हाइयर होती है अधिक होती है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम होता है निर्वाद या हवा में प्रकाश की चाल होती है तीन गुना दस को पावर आठ मीटर पर सेकेंड तो हवा निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है थ्री टू टेन टू दावर एट मीटर पर सेकेंड इसी तरह वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर वाटर में लाइट का चाल होता है टू पॉइंट टू फाइव इंटू टेन टू दावर एट मीटर पर सेकेंड देख रहे हैं कि एयर से कहा गिर एयर मतलब समझिए गैस गैस से किसमें हम ले जा रहे हैं लिक्विड में तो लिक्विड में चाल क्या हो गया उससे कम गया इस तरह वेलोसिटी ऑफ लाइट कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट देखते हैं जैसे ग्लास वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास तो ग्लास में पार्टिकल्स और नजदीक नजदीक होते हैं तो इसमें चाल और घट गया टू इंटू टेन टू आवर एट मीटर पर सेकेंड तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा लाइट का स्पीड जो होता है वेलोसिटी जो होता है वो एयर या वैक्यूम में होता है कितना थ्री इंटू टेन टू दी पावर एट मीटर पर सेकेंड उससे कम लिक्विड में होता है लिक्विड में अगर वाटर ले रहे हैं तो वाटर में आपका चाल होगा टू पॉइंट टू फाइव इंटू टेन टू दी पावर एट मीटर पर सेकेंड इसी तरह ग्लास में अगर हम लेंगे तो ग्लास सॉलिड हो गया और सॉलिड में सबसे कम होता है चार टू इंटू ग्लास अगर है तो ग्लास में हो जाएगा टू इंटू टेन टू दावर एट मीटर पर सेकेंड तो वेलोसिटी सबसे अधिक होता है नोट रखिए ध्यान रखिए वेलोसिटी सबसे अधिक होता है किसमें गैसेस में लाइट का उससे कम होता है किसमें लिक्विड में 
और सबसे कम वेलोसिटी होता है लाइट का किसमें आपका सॉलिड एलिमेंट में ठीक है या आप ऐसे भी लिख सकते हो सबसे अधिक वेलोसिटी एयर उससे कम वाटर और सबसे कम किसमें हो गया आपका ग्लास में तो तीनों में सबसे अधिक रेयर कौन हो गया एयर तो एयर होता है रेयर मीडियम ठीक है और इन तीनों में सबसे अधिक डेंसर कौन हो गया ग्लास तो सबसे अधिक डेंसर कौन हो गया आपका ग्लास ग्लास हो गया डेंसर मीडियम तो इस तरह से हम रेयर डेंसर पर जान लिए तो रेयर डेंसर तब बोलेंगे ऑप्टिकल मीडियम दो प्रकार का दो तरह से हम बता सकते हैं एक नेचुरल और आर्टिफिशियल वो आपके नेचर के कारण है लेकिन ऑप्टिकल मीडियम जब एक साथ दो मीडियम रहे तो हम वहां कंपेरिजन करते हैं दोनों में प्रकाश के वेलोसिटी का लाइट के वेलोसिटी का हम कंपेरिजन करते हैं और कंपेरिजन कर बताते हैं कि कोई एक मीडियम रेयर होगा और कोई एक डेंसर होगा रेयर जिसमें लाइट का चाल अधिक होगा और डेंसर किसे कहेंगे जिसमें प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी कम जाएगी ठीक है तो तुलना जब करेंगे कंपेरिजन करेंगे तो लाइट दो का ऑप्टिकल मीडियम रेयर और डेंसर होगी जबकि नेचुरली जब हम बताएंगे तो ऑप्टिकल मीडियम दो तरह का होगा लेकिन नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है अब हम इसके आगे चलेंगे और जानेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है तो ये चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए पहले स्टार्ट किया हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट जान गए तो अगले क्लास में हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे और जानेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में ठीक है तो आज की क्लास यहीं तक थैंक यू